ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಕುಜುಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡೋದು ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೌದಾ ಎಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಲಾ ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನರು ಹೌದಾ ಎಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಇವರು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಆದರೆ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಜನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನರು ಹೊಣೆಗಾರರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಏನು ಜನರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಜನರ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಾ ನೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಉತ್ತರದಾಯಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಸರ್ಕಾರವೇ ಜನರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕು ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಮೂರನೇದು ಲಿಬರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಎಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಒಂದು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಉತ್ತರ ಸಿ ಓಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ನೋ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಜ್ಯೂರಿಸ್ ಡಿಕ್ಷನ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಎನಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಾವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರವೋ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿನಾ ಏನಂತೀರಿ ನೀವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಎಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಈ ಉತ್ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನೇ ಇರಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನೇ ಇರಲಿ ಅದರ ಕಾನೂನು ಸು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬಾಹಿರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ಸ್ಪೀಕರ್ ಶಾಲ್ ವೆಕೇಟ್ ಹೀಸ್ ಅವರ್ ಹರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಆಫೀಸ್ ಕೂಡ ಅವರ ಸ್ಥಾನವು ಕೊಲ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ನೋ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒನ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಟೂ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಎ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ರಾಧರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಅಧಿಕಾರಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಂತ ಮೂರು ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಾರತ ಸರ್ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲ ಬದಲಿಗೆ ಚೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ನೋಡಿ ಆ ಪದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ ಹೌದಾ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬಡಿಯೋದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹೇಗಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀರಿ ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ಶೋ ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಹೌ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ದ ಮಾಡಲ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಫೇರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜುಡಿಷಿಯಲಿ ಪವರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಬಾಡಿ ನಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಬಾಡಿ ಒಂದೇ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗದೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಒಂದು ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಧಿಕಾರಗಳ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ವೇರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮಟ್ಟ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಹುದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸಪರೇಷನ್ ಇಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ವಿಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗ ಮತ್ತೊಂದರ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಲಂಬನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೆಕ್ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಧಿಕಾರ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ನೋಡಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ರೂಢಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದು ಉಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಐವತ್ತರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟೇಟ್ ಶಾಲ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಸೆಪರೇಟ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಫ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಂಗದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಡು
ಹೌ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಸಮತೋಲನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಆಲ್ ದೋ ಪ್ರೈಮ್ ಆಫ್ ಏಸಿಯಾ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇದ್ ದಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಚೆಕ್ಸ್ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಎನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ದ ಲೋಕಸಭಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅದು ಶಾಸನ ಸಭೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹದಿಮೂರು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಒಂದೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಒಂದರ ಮೂವತ್ತಾರು ನ ಒಂದರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಎರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತಾರರ ಪ್ರಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಡೌನ್ ಎನಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ವಯಲೇಜ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಸನ ಸಭೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಆಯ್ತಲ್ವ ಈಗ ಅಧಿಕಾರದ ಕಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ವ ಶಾಸನ ಸಭೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸೊ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಇನ್ ರಾಮ ಜಸ್ವ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿತ್ತು ಅದೇನಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ ವೇರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಸ್ ಅಲೇಜ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವಯಲೇಟೆಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಜನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿದೌಟ್ ದ ಲೆಸಿವ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗದವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿತ್ತು ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವೇಕ್ ಆಫ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವರಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ವೇಕ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನೌ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟಚ್ ಟೋನ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೆಡರಲ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ಪವರ್ಸ್ ಈವನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈಡರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರಮಣ ಜವಾಯ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಚೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದರೆ ಸಾಕದ್ರದ್ದು ಮೇಲಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪ